Siku ya leo tunaongelea ukweli kuhusu Christmas. Ni kati ya vitu ambavyo watu wamekuwa wakiuliza maswali sana wakihitaji kujua kwamba hivi Christmas ni kitu ambacho kipo kwenye Biblia au kimetoka wapi? Um, kwa muda mrefu nimekuwa nikigusia katika baadhi ya masomo lakini ilikuwa sijaenda kwa undani sana kuhusu siku hii. Wengi waliposikia yale masomo ambayo nimegusia kidogo kuhusu sherehe ya Christmas na sherehe ya Pasaka basi nikapata message nyingi sana zikiniomba kwamba ikiwezekana niweze kutengeneza somo la peke yake ambalo linahusiana na swala la Christmas kwa ujumla. Kama tujuavyo Christmas ni sherehe ambayo ina nguvu sana duniani kati ya Wakristo na wasio wa Kristo pia. Na kizazi chetu hasa cha watoto wanaokuwa vijana wanaendelea kuaminishwa ya kwamba Yesu alizaliwa tarehe 24 usiku wa kuamkia tarehe 25 kwa sherehe hii inafanyika sana katika wakati kama huu ambao nimeutaja mwezi wa mbili kila mwaka lakini je Biblia inasema nini kuhusiana na swala hili unapoichunguza Biblia vizuri utakuja kugundua kwamba hakuna ushahidi wowote wa kimaandiko ambao unatuonyesha kwamba Yesu amezaliwa tarehe gani? Lakini inawezekana ya kwamba kuna baadhi ya vitu ambavyo huenda vimeangaliwa katika Biblia au katika historia ambavyo vimezalisha tarehe 25 mwezi wa 12 uh, kuwa ni sikukuu ya Christmas au kuzaliwa Yesu Kristo. Katika somo la leo nitaangalia maeneo muhimu sana ya kihistoria. Tutaangalia pia katika Biblia tuone ya kwamba Hivi kweli tuna ushahidi wowote wa kimaandiko ambao unatuonyesha ya kwamba tarehe na tano mwezi wa mbili ni sikukuu ya kuzaliwa Yesu Kristo. Nilioi kusikia mtu mmoja akisema ya kwamba hii sherehe ilichukuliwa katika Biblia ambako tarehe na tano mwezi wa mbili kuna mfalme aliachiwa kuwa huu. na uhuru wake ule ukasherekewa watu wakadhani ya kwamba ndio sherehe yenyewe iliyochukuliwa ikawekwa kuwa ya Yesu. Lakini si kweli. Kwa nini? Kwa sababu hesabu za Wayahudi za miezi pamoja na tarehe kwa kawaida hazifanani na hizi ambazo tunazitumia leo. Kwa hiyo mwezi wa 12 kwao hawezi kuwa mwezi wa 12 kwetu kwa sababu tunatumia mfumo tofauti wa kuhesabu kalenda. Wao wanatumia mfumo wa Luna wa mwezi lakini si tunatumia mfumo wa Gregory ambao ni tofauti kabisa. Kwa kutumia habari ya mfalme wa Israeli aliyetolewa mwezi wa 12 tarehe 25 kama kigezo cha kualisha Christmas haiwezekani kwa sababu tarehe hizo pia zinatofautiana. Lakini sehemu ya pili ambayo wengi wana wana challenge Christmas wanatumia kile kigezo cha malaika Gabriel ambaye alimtokea uh, Mariam akimwambia kwamba ule ulikuwa ni mwezi wa sita kwake yule ambaye alikuwa um, hawezi kupata mtoto yani Elizabeth. Lakini ukiangalia mwezi wa sita ambao unatajwa pale, wengi wanadhani ya kwamba ni mwezi wa sita yani mwezi wa sita ambao Mariamu ali alitokea ali yani June. Bado haiwezi kuwa kigezo kama hicho. Haiwezekani. Kwa lazima tuanze kuangalia historia vizuri, tuangalia kwamba ni nini ambacho kinatajwa. Na ni kupeta hadhari kidogo katika siku hii ya leo. Katika somo la siku hii ya leo nitakuwa ninanukuu zaidi kuliko kuongea mambo ya kwangu kwa sababu ninaongea kitu ambacho ni nyeti sana na kinahitaji ushahidi wa kutosha ili kuthibitisha kile ambacho tunakisema kwamba ndivyo kilivyo. Karibu ukweli kuhusu Christmas. Christmas ni nini? Kwa mtu yote atakaye muuliza atakwambia Christmas ni sherehe ya kuzaliwa Yesu Kristo. Lakini je Ndivyo ilivyo. Yesu alizaliwa na mwanamke anaitwa Mariamu. Lakini baba yake mlezi alikuwa anaitwa Yusufu, ambaye kazi yake kubwa ilikuwa ni kazi ya ukapenta. Lakini siku moja wakati mfalme alipotoa amri ya kwamba watu wakahesabiwe. Na aliyetoa amri hii ni mfalme Kaisari. Huyu ambaye alikuwa ni governor samahani. Alitoa amri ya kwamba watu wote wakahesabiwa katika majimbo yao masemo waliozaliwa. Ndipo Yusufu na Mariamu wakaenda katika Bethlehem ya Uyahudi. Wakiwa kule ndipo mtoto Yesu alizaliwa. Asili ya neno Christmas ni nini? Tuanze kuangalia asili yake. Neno Christmas ni nini? Neno Christmas kwa mujibu wa ensaiklopedia ya Katoliki inaitwa Catholic Encyclopedia. Inasema hivi 
neno Christmas katika Kiingereza cha zamani ni Christes Maese the mass of Christ lilipatikana mwaka wa elfu moja na thelathina nane na Christes Mese mwaka elfu moja mia moja thelathini na moja narudia nuku neno Christmas katika Kiingereza cha zamani ni Christes Maese the mass of Christ au misa ya Kristo lilipatikana mwaka wa elfu moja na thelathina nane na Christes Mese mwaka elfu moja mia moja thelathina moja mwisho wa kunuku kumbe kwa mujibu wa ensaklopedia ya katoliki inaonyesha kwamba neno hili kwa asili yake ni muunganiko wa maneno mawili mass of christ au mass na neno christ au christes mese misa ya kristo lilipata umaarufu neno hilo sherehe hii na tarehe zake hivi zikoje Mbona kuna tofauti wa tarehe? Utaniuliza mchungaji. Kwani kuna tofauti wa tarehe katika swala la Christmas, ndio? Katika madhehebu ya Kikristo kumekuwa na sherehe tofauti za Christmas, yani tarehe tofauti za kusherekea Christmas. Sisi ambao tunaishi Tanzania, Kenya, Uganda, Rwanda, Kongo na kwingineko ambako tunatumia mfumo wa Kikatoliki katika sherehe hii na ambao pia mfumo wa Kianglikana unatumika zaidi tarehe 25 ndio ambayo inafahamika sana lakini kwa watu ambao wanaishi katika nchi ambazo makanisa ya orthodox yamekuwa kitawala zaidi wao wana sherehe tofauti sikiliza wakati nchi nyingi zinasherekea Christmas tarehe 25 Desemba baadhi ya nchi za mashariki za kiorthodox wanasherekea sikukuu hii kubwa Januari saba. kwa upande mwingine Kanisa la mitume la Armenia wanasherekea Christmas tarehe sita Januari. Hii ni kwa mujibu wa Wikipedia. Kwa mpaka hapo umeona kwamba kuna tarehe tofauti kwa mujibu wa madhehebu ya Kikristo. Unajua hii changamoto ambayo unakuta katika madhehebu ya Kiislamu ipo pia katika madhehebu ya Kikristo. Ambapo katika upande wa Uislamu wanakuwa wakigombana waki, waki, waki au kubishana sana kuhusiana na lini watu waanze kufunga na lini wafungue. Mgogoro huu upo hata katika Ukristo. Katika Ukristo ni kwamba kuna watu ambao wanasherekea Christmas tarehe 25 Desemba, lakini kuna wengine wanasherekea Januari saba na wengine wanasherekea Januari sita. Ni kujiuliza kwa nini kuna sherehe tofauti, I mean tarehe tofauti kwa sherehe moja? endelea kufuatilia maana naendelea kukuonyesha mambo yalivyo Sehemu kubwa wa Kristo ulimwenguni wanafanya sherehe hii Desemba 25 kwa kutumia kalenda ya Gregory. Kanisa la Mashariki la Orthodox pia wanasherekea Desemba 25 kwa kalenda ya Julian ambao kwa kalenda ya Gregory ni Januari saba. Nataka niweke vizuri katika zile nuku zangu zilizopita. Kwa hiyo ukiwauliza watu wa kanisa la Mashariki la Orthodox watakwambia tunasherekea Desemba 25 hivyo hivyo kama wengine. Lakini swali kwa kutumia kalenda gani? Ni kalenda ya Julian. Ambao kalenda ya Julian kwa hii ambayo tunatumia ya Gregory itakuwa ni Januari saba. Kanisa la wa Armenia wao wanasherekea Januari sita. Wakidai kwamba ilibadilishwa kwenda Desemba 25 mwishoni mwa karne ya nne. Ndio mgogoro uliokuwa hapo. Kwa hiyo ukiwauliza wa Kristo wengi ijumlisha na wewe ambao nitazama ulioko Tanzania, ulioko Marekani, ulioko uh, Kongo, Kenya, Burundi, Rwanda na nchi nyingine utasema Christmas yetu ni Desemba 25. Na kuuliza kalenda gani? Kalenda yako unayotumia ni kalenda Gregory. Ambao hii ambayo tuna January, February, ngapi ambayo tunaitumia ni kalenda Gregory, tarehe 25. Kanisa la Mashariki la Orthodox wao ni wanatumia Desemba 25 ya kalenda ya Julian ambayo kwetu kwa kalenda Gregory ni Januari saba. Lakini wa Ameni wakasema hapana. Karne ya nne badiliko ndipo litokea kupeleka Desemba 25. Kwa hiyo wao wanabaki na sherehe ya Januari sita. Wakisema ndio sherehe ya Christmas aliyozaliwa Yesu. Kwa mujibu wa Wikipedia neno Christmas ni nini? Wao wanasema Wikipedia na nuku. Christmas ni sikukuu ya kila mwaka ya Wakristo 
wakikumbuka kuzaliwa kwa Yesu inasherekewa tarehe 25 Disemba lakini tarehe sahihi ya kuzaliwa kwa Yesu haijulikani mwisho wa kunuku wanaweka wazi kabisa kwamba Christmas ni sherehe ya mwaka au ni, ni sikukuu ya mwaka ya Wakristo wakikumbuka kuzaliwa kwa Yesu Kristo inasherekewa Disemba 25 lakini wanakuambia tarehe sahihi ya kuzaliwa kwa Yesu Kristo haijulikani naenda nukuu nyingine hapa na mnukuu bwana mmoja anaitwa Richard Rives ambaye ameandika kitabu kinaitwa Too Long in the Sun anasema hakuna makubaliano kati ya wanazuoni wa karne ya tatu na ya nne kuhusu tarehe ya kuzaliwa kwa Yesu wanazuoni tofauti walitoa tarehe tofauti inaonekana kwamba tarehe sita Januari ilipatwa kuungwa mkono sana wakati huo kwa hiyo karne ya nne kulikuwa na nguvu kubwa sana ya kuunga mkono tarehe sita Januari ambao unakuta wa Armenia wameendelea kuishikilia kwamba hiyo ndiyo tarehe sahihi. Sikiliza. Ninanukuu tena The New Catholic Encyclopedia. Volume ya tatu. Ukurasa wa sita. Hii inainukuu kwa Kiingereza. Na nina sababu. Sikiliza anachokisema inexplicable though seems the date of the messiah's birth is not known the gospel indicates neither the day nor the month e ni the new catholic encyclopedia ni encyclopedia ya kikatoliki volume ya tatu, ukurasa sita. anaweka wazi kabisa anasema tarehe ya kuzaliwa Yesu Kristo haijulikani na injili haijaonesha popote siku wala mwezi aliozaliwa Yesu mwisho wa kunuku kama nuku zote zinakiri ya kwamba tarehe haijulikani hizi tarehe zinatoka wapi unaweza kusema mchungaji una ushahidi mwingine wa ziada kama nilivyokuambia leo nitakuwa na nuku nyingi sana kwa sababu ninachokiongea ni kitu sensitive ni kitu makini ni kitu ambacho kinataka ushahidi wa kina Bwana BA Robinson katika makala ambayo ameita When was Jesus born katika tovuti ambayo nimekuwekea hapo katika screen yako anasema The month and day of Jesus birth is also unknown However we can be fairly certain that it was not december 25 na tafsiri mwezi na tarehe ya kuzaliwa Yesu Kristo haijulikani hata hivyo tunaweza kuwa sahihi tukisema kwa uhakika kabisa sio disemba 25 sikuishia hapo nikampata mtu mwingine anaitwa health doctor yeye ameandika makala inayosema the messiah's true birth date tarehe sahihi ya kuzaliwa masihi ninanuku the bible itself therefore hints strongly at the falsehood of yeshua's birth or carrying on or even near december 25th as this would be during kislev tebeth the dead of winter anasema biblia yenyewe inathibitisha uongo wa kuzaliwa wa tarehe ya kuzaliwa kwa Yesu Kristo kwamba ungetokea au hata karibu tu na Disemba 25 hii ingekuwa ni wakati wa mwezi wa Kislew au Tebeth ni mwezi wa Wayahudi ambapo ni wakati wa baridi kali kwa nini tutaona vizuri kama ni wakati wa baridi kali tusingeliona wachungaji makondeni maana wakati ile wachungaji wa Kiebrania hawapeleki kondoo katika makonde yao hapa lakini sikia mwanazuoni wa historia ambaye anaheshimika sana anaitwa Dr. Samuel Bakiok kwenye kitabu chake ambacho kinaitwa The Meaning Celebration and Date of Christmas ukurasa wa 15 anasema It is important to note that the date of December 25 is totally devoid of biblical meaning and is grossly inaccurate as far as the actual time of Christ's birth. 
Ni muhimu kulitazama hili ya kwamba tarehe 25 uh, ina 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 inaondoa ina kabisa maana ile ya kibiblia au usahihi wa kibiblia wa tarehe ya kuzaliwa kwa Yesu Kristo wote hao wanakataa kabisa kwamba sio tarehe 25 sikuishia hapo nataka upate nukuu za kutosha maana wakati mwingine unaweza kusema huyu mchungaji huenda anasimamia mtazamo wake mwenyewe hapana nataka nikupe ushahidi wa kutosha kabisa Um, huyu ni bwana Ronald G. Falkberg katika makala yake anaita Date of the Birth of Jesus Christ anasema kulingana na vifungu vya Biblia vinavyoelezea kuzaliwa kwa Yesu na matukio yaliyoambatana na tukio hilo wasomi wengi wanakataa tarehe 25 Desemba kama siku ya kuzaliwa Yesu kwa mujibu wa matukio hayo ni kana kwamba Yesu alizaliwa mapema mwezi Septemba hata hivyo tarehe 25 Desemba inaonekana kuwa maarufu na ni ngumu kubadilika. Napenda nieleze kidogo hii nukuu maana yake ni nini? Kwa nini bwana Ronald yeye anasema inavyoonekana kama vile Yesu amezaliwa mapema Septemba? Kwa nini? Ni kwa sababu mwezi Desemba kwa wenzetu wa Yahudi ni msimu wa baridi. Kwa mujibu wa Biblia tunaona wachungaji walikuwa makondeni Asa msimu wa baridi kali ambayo inaangusha mpaka barafu uweze ukaa na kondoo makondeni wakati ule wachungaji wa Kiyahudi au wa Kiisraeli wa Kiebrania au wa maeneo yale ya karibu majirani zao kondoo wanakuwa nyumbani ni mwezi gani ambapo kondoo wanakuwa kondeni na wakati wa usiku unaona wachungaji wakawa wanawasha wakiwasha kuni zao ili kuangalia usalama wa kondoo wao ni mwezi mapema mwezi Septemba kwa kama tungesema tuna kisi ya kisi angalau mwezi wa kuzaliwa Yesu huenda tungesema Septemba. Lakini hata hivyo tuna kisia tu kwa sababu ya matukio. Hatuna ushahidi kamili. Nilipenda mwanazuoni mmoja anaitwa Adam Clark ambaye ni mwanatheolojia mkongwe kabisa. Kwenye commentary yake uh, au niiteje Niite labda niite labda kamusi au nisibi niiteje katika lugha ya, ya, ya kwetu ya Kiswahili vizuri lakini ni, ni, ni commentary ni sherehe anasherehesha maandiko ya Biblia hasa katika commentary yake ya ya, ya volume number 5 ukurasa wa 370 nina nukuu and as these shepherds had not yet brought home their flocks when Christ was born in Bethlehem it is a Presum- a, a presumptive argument that October had not yet commenced and that consequently our Lord was not born on the 25th of December when no flocks were out in the fields nor could he have been born later than September as the flocks were still in the fields by night on this very ground the nativity in December should be given up The feeding of the flocks by night in the field is a chronological fact. See the quotation from the Talmudist in Lightfoot. Mwana mwana theolojia huyu Adam Clark anakiri kabisa ile argument ya kwanza ambayo nimeisema. Anaunga mkono hoja ambayo nimekusha kuisema. Yeye anasema ya kwamba kama ukiangalia uh, wachungaji makondeni tukiangalia kama story ambayo ilikuwa pale ya kwamba kulikuwa na, machu, na wachungaji makondeni in, in, inatuonyesha ya kwamba Yesu Kristo hakuzaliwa tarehe 25 Desemba kwa sababu hakuna wachungaji ambao wanakuwa nje kwa wakati huo na anasema kama ni hivyo basi hawezi kuzaliwa zaidi ya Septemba tena maana wakati huo tena kuna kuwa tena na baridi kali kwa ni ni mapema hapo Septemba hapo kama kweli tunaangalia inaweza kuwa ni mapema Septemba ndipo alizaliwa. Kumbuka nimesema hii hi Septemba tunaiweka kwa sababu tu ya matukio yaliyotokea hasa hoja ya wachungaji makondeni lakini Desemba 25 haina mashiko kabisa. Sikia. Katika ensiklopedia nyingine inaitwa Encyclopedia of Religious Knowledge Uh, ukurasa 47 na nuku kuhusu kanisa la awali there is no historical evidence that our savior birthday was celebrated during the apostolic or early post apostolic times 
Maana unaweza ukasema kwamba mchungaji inawezekana labda mitume wa Yesu Kristo walisherekea mwezi gani wa kuzaliwa kwa Yesu Kristo. Encyclopedia ya dini inasema hivi There is no historical evidence that our savior birthday was celebrated during the apostolic or early post apostolic times. Hakuna ushahidi wa kihistoria ya kwamba tarehe ya kuzaliwa mwokozi wetu ilisherekewa wakati wa mitume au baada ya mitume. Hakuna kitu kama hicho. Kwa hiyo usije ukasema kwamba kulikuwa na sherehe yote labda ilifanyika ya Christmas wakati wa mitume wa Yesu Kristo akina Petro akina Yakobo akina Yohana haikuwepo Dr. Samuel Bakio kwenye, kwenye kitabu chake cha The Meaning uh, The Meaning Celebration and Date of Christmas ukurasa wa saba na mnuku There are no indications that during the first two centuries the early church ever celebrated Christ's birth The event that was widely celebrated was the death and resurrection of Jesus at the annual Passover. Na tafsiri. Anasema, hakuna ushahidi wowote katika karne mbili za kwanza kwamba kanisa la awali lilisherehekea sherehe ya kuzaliwa Yesu Kristo. Matukio ambayo yalikuwa na sherehe kwa wakati huo ilikuwa ni kifo na ufufuo wa Yesu Kristo ambao ulisherehekewa kila mwaka wakati wa Pasaka. Sasa sitaki kuongelea leo Pasaka kwa sababu nina nina somo lingine litakuja mbele kuhusiana na Pasaka na huenda nitalitoa uh, mwezi wa tatu kabla ya Pasaka. Japo leo katika somo la leo nitagusia tu kidogo huenda. Lakini mwezi wa tatu hapo Mungu akituweka hai basi tutalirusha hilo somo. Lakini uh, mwanahistoria Bakio Dr. Samuel Bakio anasema hakuna ushahidi wowote. Hakuna. Kwamba karne mbili za kwanza za Ukristo hata kulikuwa na sherehe ya Christmas haipo. Asasikia. Hii ni sukuma kuendelea kutafuta vizuri. Haya mambo yalitoka wapi? Nimependa sana Catholic Encyclopedia, Encyclopedia Katoliki. Inatupatia kitu fulani ambacho ni ushahidi wa kutosha juu ya tarehe 25 Disemba ilikotoka. Ukiangalia Encyclopedia hii uh, katika neno Natal Day kuna maneno yafuatayo ambayo ninafaz nina, nina, nina nuku. so again origen had evidently some similar thought before him when he insisted that of all the whole people in the scripture no one is recorded to have kept a feast or held a great banquet on his birthday it is only sinners like pharaoh and herod who make great rejoicings over the day on which they were born into this world below. Kwa lugha nyingine, Origen anasema ina ana wazo na ambao linafanana na kusisitiza ya kwangu. Ukiangalia katika Biblia yote, hutakuta watu watakatifu wote ambao waliwahi kufanya sherehe za kuzaliwa. Anasema ilionekana tu watu wa dhambi kama farao na Herode ndio waliokuwa wanafanya sherehe za kuzaliwa kwao. Sasa unisikie hapo. Usije ukasema mchungaji, una maana kwamba tukifanya sherehe za kuzaliwa kwa watoto wetu ni dhambi. La. Ila inavyoonekana zamani wa Kristo walikuwa hawafanyi sherehe za kuzaliwa. Kwa nini? Kwa sababu zilikuwa zinafanywa na wapagani. Kwa hiyo Kristo hawakutaka kufanana na wapagani. Kabisa. Sasa sikia kwenye kitabu ambacho kinaitwa The American Book of Days George W Douglas kwenye ukurasa wa 658 anasema The day Christmas was not one of the early feast of the Christian church in fact the observance of birthdays was condemned as a heathen custom repugnant to Christians anasema Siku ya Christmas haikuwahi kusherekewa na Wakristo wa zamani. Anasema hata hivyo kiukweli kusherekea siku za kuzaliwa ilikuwa imekatazwa kabisa kwa sababu ilionekana kama mambo ya kipagani 
tamaduni za kipagani zinazoingizwa katika Ukristo. Aha. Kumbe wa Kristo wa zamani walikuwa na umakini mkubwa sana wa kuingiza upagani ndani ya Ukristo. Lakini baada ya hapo uoga uliondoka watu wakafanya vitu vingine. Sasa swali linakuja. Hii Disemba 25 ilitoka wapi? Kama katika historia tunaona inakataliwa haikuwepo, kama tunaona katika Biblia hakuna ushahidi wa wote, wanahistoria wote wa Kikristo wanasema hawakuwahi kuona ikisherekea wakati wote, swali linakuja imetoka wapi? Ndipo nataka tuanze kuidadavua vizuri sasa tuanze kuona chanzo chake. Turudi katika nukuu za vitabu vyetu vinavyoheshimiwa katika historia ya Wakristo na wanahistoria kwa ujumla. The uh, kitabu kinaitwa Encyclopedia Americana. Toleo la mwaka 1944. Neno Christmas. Nina nuku. A feast was established in memory of this event, Christ's birth, in the 4th century. In the 5th century, the Western Church ordered it to be celebrated for uh, for forever on the day of the old roman feast of the birth of Saul as no certain knowledge of the day of Christ's birth existed sikiliza anasema neno christmas ni sikukuu ya kukumbuka kuzaliwa kwa Yesu Kristo mnamo karne ya nne. katika karne ya tano Kanisa la Magharibi lilitoa amri ya kwamba au maelekezo ya kwamba isherekewe sherehe hii milele au siku zote ikiwa inachukua sehemu ya siku kuu ya Warumi ya kuzaliwa kwa jua na kwa kuwa hapakuwa na ushahidi wa tarehe gani Yesu alizaliwa kwa hiyo encyclopedia americana inatuonyesha kwamba ilikuwa ni sherehe ya kusherekea kuzaliwa kwa Mungu jua inaingizwa katika Ukristo. <coughs> Sikiliza. <coughs> Naangalia tena encyclopedia nyingine sana tena. The World, the World Book Encyclopedia. Nakumbuka mimi hii nimeitumia wakati tunasoma sekondari. Um, Uh, nikiwa from 1 from 2 tulikuwa tunasoma sana the world book encyclopedia hapa nasoma to, uh, toleo la mwaka 1962 ukurasa wa 416 kama ukipata nenda tu kwenye maktaba yoyote uh, ya, kwa mlio huko Tanzania maktaba za mikoani wapi uh, utapata utapata is the uh, world book encyclopedia nenda kaangalie neno christmas utakuta maneno haya um in 354 AD Bishop Liberius of Rome ordered the people to celebrate on December 25 he probably chose this date because the people of Rome already observed it as the feast of Saturn celebrating the birth of the sun Christian honored Christ instead of Saturn, the light of the world. Sikiliza. Mwaka wa 354, Askof Liberius wa Roma alitoa maelekezo ya kwamba watu washirikie tarehe 25 Desemba. Na kuna uwezekano mkubwa alichagua tarehe hii kwa sababu tayari Warumi walikuwa wanaitumia kusherekea Mungu wao sherehe ya Mungu Saturn wakiwa wanasherekea kuzaliwa kwa jua ambako kwao walimwita mwanga wa ulimwengu Majibu yanaanza kupatikana sasa kwa hizi nuku majibu yanaanza kupatikana Kumbe tarehe 25 Desemba ni tarehe ya kuzaliwa miungu ya Kirumi. Tutaona na miungu ya Kibabel. Kuna miungu mingi sana tarehe hii walikuwa na sherehe sherehe ya kuzaliwa. Ninaendelea sijamaliza kunuku. Nilimwona mtu mwingine ambaye nilipenda sana maelezo yake, anaitwa Robert J. Mears. Ah, kwenye kitabu chake ambacho kinaitwa The Complete Book of American Holidays. Katika ka, ka kichwa kadogo kanaitwa uh, Celebrations. Na nuku. Nataka saa hapo twende vizuri mtazamaji hatua kwa hatua ili uanze kuona jinsi ambavyo ukweli huu ulivyo wazi kabisa lakini hausemwi 
Sikia. Prior to the celebration of Christmas, December 25 in the Roman world was Natalis Solis Invicti. Kabla ya sherehe ya Christmas ya tarehe 25 Desemba. Hii tarehe 25 Desemba ilikuwa inasherehekewa katika ulimwengu wa Kirumi kama Natalis Solis Invicti. Ndio ilikuwa jina lake. Siku ya kuzaliwa jua lisiloshindwa. Sherehe hii ilikuwa inatokea ina, inasherehekewa mara tu baada ya msimu wa baridi katika kalenda ya Julian ambapo ilikuwa ni sherehe ya kumheshimu Mungu jua kwa jina lingine Mithras Neno Mithras naomba uweze kulizingatia sana kwa sababu huko tunakoenda tutalichambua vizuri tuone majina haya yanavyofanana neno Mithras nataka likae kwenye akili yako lakini kwa, kwa kifupi mpaka hapo tulipo Desemba 25 kwa mujibu wa nukuu nilizoziona hapa ambazo na wewe tumekuonyesha katika screen yako In, ni sherehe ya kuzaliwa Mungu jua au Mithras ina jina la Natalis Solis Invicti ni sherehe ya kuzaliwa pia uh, Mungu Saturn ni, ni, ni sherehe ya miungu wengi sana ambao inaaminika wamezaliwa tarehe hizo Sijamaliza kunuku um, bwana mmoja ambaye ni Dr. Uh, C George Boeri ambaye pia ame ni, ni, ni katika wasomi wa falsafa ambao wanaheshimika sana um, katika Uh, makala ambayo ameita The Philosophies and the Legends of the Roman Empire katika tovuti ambayo nimekupatia hapo utaitazama vizuri anasema nami na nuku in the roman empire mithra became associated with the sun and was referred to as the sol invictus or unconquerable sun the first day of the week sunday was devoted to prayer to him Mithraism became the official religion of Roman for some 300 years the early christian church later adopted sunday as their holy day and december 25th as the birthday of jesus usini hukumu hapa mimi nimenukuu tu nimemnukuu dr c george kwenye makala yake anaita The Philosophies and the Legends of the Roman Empire. Anasema, narudia tena kunuku kwa Kiingereza. In the Roman Empire, Mithra became associated with the sun and was referred to as the Sol Invictus, or unconquerable sun. The first day of the week, Sunday, was devoted to prayer to him. Mithraism became the official religion of Roman for some 300 years. The early Christian church later adopted Sunday as their holiday and December 25th as the birthday of Jesus. Anasema, katika himaya ya Warumi, Mithra ambaye alihusianishwa na jua ali alitajwa kama sol invictus au jua lisilo shindwa siku ya kwanza ya wiki yani sunday kwetu Kiswahili ni jumapili sunday ni maneno mawili sunday siku ya jua iliwekwa maalum kwa kumuomba yeye ibada kwake na dini ya mithra ilikuwa ndiyo dini rasmi katika serikali ya Kirumi kwa muda wa miaka mia tatu. Baadaye wa Kristo waliichukua siku ya Jumapili au Sunday kama siku yao takatifu na tarehe 25 Desemba kama tarehe ya kuzaliwa Yesu Kristo. Kwa umeona kuna sherehe mbili zimeingizwa za kipagani katika Ukristo. Sherehe ya kwanza ni siku ya Jumapili yani Sunday Sherehe ya pili ni tarehe 25 Desemba ikaitwa Christmas. Sherehe mbili za kipagani zikaingizwa kwenye Ukristo mpaka leo. Hakuna mtu hata mmoja ambaye anasherekea tarehe 25 Desemba kama Christmas ambaye anakiri kwa mdomo wake ya kwamba ni upagani. Wengi wanaamini Yesu Kristo alizaliwa tarehe hizi. 
Sasa sikia. Kuna kitabu kimoja ambacho pia ninacho nilikipenda sana. Nimekusoma sana. Kinaitwa Babylon Mystery Religion. Dini ya siri ya Ubabel. Na nimeikiweka hapo katika picha ili kama unaangalia una wale ambao mnaweza kukinunua kupitia Amazon, unaweza ukanunua ukakisoma kitabu hiki. Na nukuu ukurasa Oh, samani sana sikuandika ukurasa hapa, lakini nadhani inaweza ikawa kwenye kurasa wa saba hivi kwenye kitabu hiki. Nilipitiwa katika kuandika nika nikasahau kuandika ukurasa. Uh, lakini katika kichwa kidogo kinachosema Babylon kwenye kitabu kinachosema Babylon Mystery Religion cha cha Rolf Woodrow na nuku. And not only was Mithra the sun god of Mithraism said to be born at this time of the year but Osiris Horus, Hercules, Bacchus, Adonis, Jupiter, Tammuz and other sun gods were also supposedly born at the what is today called Christmas season, the winter solstice. Anasema, si kwamba tu Mithra, Mungu jua katika dini ya Mithra, yanasemekana alizaliwa tarehe hizi mwaka mwaka kama huu yani tarehe 25 Disemba lakini pia Osiris Horus Hercules Bacchus wote ni miungu hao Adonis Jupiter na Tammuz nao pia na miungu wengine wa jua miungu jua wengine walizaliwa tarehe hizi kuna kitu nataka nikiweke vizuri hapa mtazamaji uweze kukielewa umeona kuna hii list ya miungu mingi ambayo tumetaja hapa Mithra tumetaja Osiris au Osiris tumetaja Horus lile jicho moja ambalo mnaliona sana katika watu wa Illuminati na Freemason ile kule mystery Horus na Hercules uh, na Bacchus Adonis Jupiter na Tammuz hii hi, miungu wengi ambao nimewataja hapa utashangaa kwamba wote tarehe inakuwa ni 25 Disemba kwa nini na wanatokea nchi mbalimbali ni kwa sababu dini zote za kipagani Zot. Hata ya Wapare, ya Wachaga, ya Wamasai, ya ya ya, ya Wanyarwanda, ya Warundi, ya ya wa, wa. Manyema kote. Iwe Ulaya iwe wapi. Asili ya hizi dini ilikuwa ni moja. Ndio maana unakuta kuna vitu vinafanana kote. Asili yake ilikuwa ni moja. Ilikuwa ni Babel. Kwa sababu binadamu wote walianzia Babel. Walianzia Iraq. Hapo niko bustani ya Eden ilipokuwepo. Kwa hiyo hapo walipoanzia hapo binadamu, baadaye pakaja pakajengwa mnara wa Babeli ambao unafahamu aliyejenga alikuwa ni Nimrod mtoto wa Kush mu Afrika. Na yeye ndiye alikuwa mwanzilishi wa kwanza wa dini za kipagani. Kwa hiyo waliposambaa usoni pa nchi, kote walipoenda walienda na dini yao. Kwa hiyo waliokuja Afrika, Libya, Kush na wapi walikuja na dini yao ya kipagani walioenda upande wa warabuni walienda na dini yao za kipagani walioenda ulaya walienda na dini yao ya kipagani kwa unakuta kuna mifanano katika hizi dini zote kwa sababu chanzo kilikuwa ni kimoja ndio maana nikwambia kwamba tarehe 25 alizaliwa Tammuz ni sawa kwa sababu ndio yule yule anaabudiwa katika majina mbalimbali ukienda huku na mabudu kama Mithra ukienda huku na mabudu kama Osiris ukienda huku na mabudu kama Horus ukienda huku na mabudu kama Jupiter pote ni kitu kile kile kimoja kwenye kitabu hiki cha Babylon Religion uh, David Danieles ukurasa wa saba anasema nami na mnuku Many people celebrate Semiramis using the name Easter among others on the first day of the spring which is either March 20th or 21st If we count from Easter day say March 20th for the length of the average pregnancy 40 weeks we come to December 25th the day celebrated as Tammuz uh, the sun god's birthday mwisho wa kunuku sikiliza hapo anasema watu wengi wanasherekea sherehe ya Semiramis kwa jina la Ishtar na wanasherekea wakati ule wa mvua za za uh, zavuli 
wakati wa mvua za vuli kama nitakuwa sija sijakosea ni kwenye ni kwenye mwezi wa wa, wa tatu hapo mwezi wa tatu hapo ni wakati wa spring wakati um, mimea inapoanza kutoa toa uh, uh, inapoanza kutoa majani yake sasa mara nyingi sana siku kuu ya pasaka inakuwa kwenye tarehe 20 machi au 21 au ikiwa imechelewa sana mwanzoni mwezi wa nne sasa anasema ukipiga mahesabu vizuri ya mimba ya kawaida ya wiki 40 kama ni tarehe 20 au 21 ambapo ilikuwa inaaminika kwamba wakati huu uh, Semiramis ndipo alipochukua mimba basi i, mimba ambayo itakwenda wiki 40 mtoto atazaliwa tarehe 25 Disemba ambayo ni tarehe ya kuzaliwa Mungu Tamuzi najua bado na kuchanganya nataka nikuweke vizuri ili uelewane na mimi Semiramis ni nani nifuatilie itakuonyesha na picha zake hapo mbele ni Mungu mke alikuwa ameolewa na Bwana anaitwa Nimrod Nimrod alizaliwa na Kush kwa muda wako utaangalia kitabu cha mwanzo sura ya moja. kwa sababu hivi naomba unifuatilie ili uelewe vizuri. Kulikuwa na mtu anaitwa Nimrod ambaye alikuwa ni mwinda wa nyama. Jamaa alikuwa libabe. Sasa wakati huo ukiwa una uwezo wa kuwinda wanyama ulikuwa unapewa heshima kwenye jamii kwa sababu kulikuwa na wanyama wengi sana ambao walikuwa wanadhuru wana jamii. Kwa mtu ambaye anaweza kuilinda jamii dhidi ya hao wanyama anapewa heshima kubwa. Kwa Nimrod aliweza. Akapewa heshima kubwa sana ndiye akawa mfalme wa kwanza. Utawala wake ulianza Babel, kule Shinar, ukaenda Ereku na maeneo mengine. Kwa hiyo alioa mwanamke anaitwa Semiramis. Nimrod akafa kabla hajapata mtoto. Semiramis akapata mimba. Alipopata mimba inasemekana kwamba alipata mimba wakati huu ambao tunawita wakati wa hizi mvua za uh, za mwezi wa watatu hapo. Sasa wakati alipata mimba akajifungua Disemba 25 24 usiku sana hali. Na wakati alipojifungua alijifungua Mungu anaitwa Tamuz ambaye ndiye ana majina mengi hapo nimekwambia. Huku wanamuita Osiris, huku wanamuita Tamuz, huku wanamuita Horus, huku wanamuita wanajina wana lingine pia ambalo wamemuita upande wa, wa, wa Rumi walikuwa na jina lao ambalo wamemuita Mithra, maeneo mengi sana. Alizaliwa tarehe 24 usiku wa kuamkia tarehe 25. Na, na ukiangalia vizuri ndiyo tarehe ambayo leo imeitwa Christmas. Nimenukuu vitabu tu. Bwana Hilton Hotema kwenye kitabu ambacho kinaitwa Secret of Regeneration ukurasa mia moja, thelathina moja, ni nanuku. The birthday of Adonis Tamuz kwenye bracket was celebrated on December 25 and this celebration is mentioned by Tertullian, Jerome and other uh, and other early fathers of the church who agree that the ceremonies took place in a cave how about tumwataja hapa akina uh, Tertullian, Jerome ni, ni, ni church fathers mababa wa kanisa mababa wa kanisa ni akina nani ni wanafunzi wa mitume wa Yesu baada ya hapo wanakiri wanasema hivi tarehe 25 Disemba ilikuwa ni sherehe ya Mungu Tamuzi au Mithra ambapo sherehe hii ilifanyika mapangoni sasa kama unabishana na church fathers ambao wao walirithi Ukristo kutoka kwa mitume wa Yesu Kristo kama unabishana nao basi lakini wanakiri wanasema ilikuwa ni sherehe ya kipagani na wanasema ilikuwa inafanyika mapangoni ndio maana utakuta ile sanamu ya bikira Maria na mtoto Yesu mara nyingi sana inapendwa kutengenezwa katika maeneo ya mapango maana yule sio bikira Maria ila ni, ni, ni Semiramis na yule mtoto ni Tamuzi na inaaminika alizaliwa katika mapango. 
kama unavyoona hiyo picha ambayo nimekuonyesha hapo nyingi sana hizi picha unaziona nyingi sana za mtoto Yesu ambaye anaitwa mtoto Yesu kweli ukiangalia vizuri hapo utagundua ya kwamba ipo katika pango na inaonekana kwamba walienda kumsalimia kwa pangoni wakati kiukweli hadithi za, za Biblia zinaonesha kwamba Yesu alizaliwa katika hori la ngombe hasa kuna picha mbili utaziona zinatengenezwa sana utakuta kuna picha za Yesu amezaliwa katika hori la ngombe lakini kuna nyingine inawekwa katika pango yote hii ni kutimiza kusudio la kipagani na ili ni kuchanganya hakuna mtu ambaye anaweza kushtuka kwamba hii picha iko pangoni kwa sababu tayari akili yako imeona kana kwamba bado ni katika hori la ngombe kwa kuwa umeona wanaweka vikondoo pembeni pale na majani majani lakini ni upagani ule ule tu picha unayoiona hapo sasa hivi hiyo sanamu ya Mungu Semiramis na tamuzi ilikuwepo zamani hata kabla Ukristo haujakuwepo kwa hiyo ikabadilishwa tu ikaingizwa katika Ukristo ni upagani unaoendelea sikiliza college encyclopedia nayo ina maneno haya na nukuu after the triumph of Constantine the church at Rome assigned December 25 as the date for the celebration of the feast possibly about AD 320 or 353 by the end of the 4th century the whole christian world was celebrating christmas on the on that day with the exception of the eastern churches where it was celebrated on the january 6 the choice of december 25 was probably influenced by the fact that On this day the Romans celebrated the Mithraic feast of the sun god Natalis Solis Invicti and that the Saturnalia also came at this time mwisho wa kunuko Anasema ni kweli kwamba baada ya ushindi wa Constantino kanisa la Rumi lilitoa maelekezo ya kusherekewa tarehe 25 Desemba kama sherehe kama siku ya sherehe huenda mwaka wa 320 AD au 353 anasema mwishoni mwa karne ya nne ulimwengu wote wa Kikristo ulikuwa unasherekea Christmas tarehe hiyo rafiki yangu ambaye umefuatilia vizuri siku ya leo nimenukuu kuliko siku zote kwa sababu nilitamani upate ushahidi wa kina tarehe ya kuzaliwa Yesu Kristo hakuna ushahidi wa wote katika Biblia ya kwamba ilikuwa ni tarehe 25 Desemba lakini hakuna ushahidi pia wa kihistoria ya kwamba ilikuwa ni tarehe 25 Desemba kwa kalenda ya Gregory ila kuna ushahidi wa kutosha kihistoria ya kwamba tarehe 25 Desemba ilikuwa ni sherehe ya kuzaliwa Mungu Tamuz Mungu Mithra Mungu Osiris na miungu wengi sana ambao katika mataifa mengi walikuwa na sherehekewa tarehe hii ya kuzaliwa na kama ni upagani hakuna ushahidi katika Biblia basi msiwadanganye watu ya kwamba Yesu amezaliwa tarehe 25 Desemba bali waambieni ni sherehe ya kipagani iliyoingizwa katika Ukristo Mungu akubariki